வணக்கம் செய்தி சுருக்கம் இம்ரான் கான் கைது சட்டவிரோதம் பாகிஸ்தான் சுப்ரீம் கோர்ட் கருத்து பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார் ஊழல் வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராக இஸ்லாமாபாத் ஹைகோர்ட்டுக்கு இம்ரான் வந்திருந்த போது துணை ராணுவப்படை சுற்றி வளைத்தது இம்ரான் தம்பதிக்கு சொந்தமான அல்காத ட்ரஸ்ட் ஊழல் வழக்கில் கைது செய்ததாக நேப் எனப்படும் ஊழல் தடுப்பு அமைப்பு குற்றம் சாட்டியது அவரை எட்டு நாள் கஸ்டடியில் விசாரிக்க ஹைகோர்ட் அனுமதி அளித்தது இம்ரானை விடுவிக்க வலியுறுத்தி அவரது கட்சியினர் வன்முறையில் ஈடுபட்டனர் அதில் எட்டு பேர் கொல்லப்பட்டனர் போலீசார் உட்பட முன்னூற்றுக்கும் அதிகமானோர் காயமடைந்தனர் இம்ரான் கைதை எதிர்த்து அவரது தெஹ்ரிகே இன்சாப் கட்சி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தது தலைமை நீதிபதி உமர் அதா பண்டியல் நீதிபதிகள் முகமது அலி மசார் அதர் மின்னல்லா ஆகியோர் விசாரித்தனர் ஹைகோர்ட் வளாகத்திற்குள் நுழைந்து கைது செய்ததற்கு நீதிபதிகள் கண்டனம் தெரிவித்தனர் துணை ராணுவத்தினர் தொன்னூறு பேர் வளாகத்திற்குள் நுழைந்ததால் கோர்ட்டின் கண்ணியம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது கோர்ட்டில் இருக்கும் ஒருவரை எப்படி கைது செய்ய முடியும் ஹைகோர்ட் பதிவாளரின் அனுமதி பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் கூறினர் நேப் அமைப்பு கோர்ட்டை அவமதித்து விட்டதாக கண்டித்த நீதிபதிகள் இம்ரான் கானை ஒரு மணி நேரத்தில் ஆஜர்படுத்த உத்தரவிட்டனர் பலத்த பாதுகாப்புடன் இம்ரான் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார் இம்ரான் கைது அவசியமற்றது சட்ட விரோதமானது என்று கூறிய நீதிபதிகள் அவர் உடனடியாக விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்றனர் இஸ்லாமாபாத் ஹைகோர்ட்டில் இம்ரானை ஆஜராக சொன்ன நீதிபதிகள் ஹைகோர்ட் முடிவுக்கு கட்டுப்பட அறிவுறுத்தினர் நிதி இழந்தார் தியாகராஜன் திமுக பொருளாளர் டி ஆர் பாலுவின் மகனும் மன்னர்குடி சட்டசபை எம்எல்ஏவுமான டி ஆர் பி ராஜா அமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் ராஜ்பவனில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் கவர்னர் ரவி அவருக்கு பதவி பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைத்தார் டி ஆர் பி ராஜா எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒரு ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முக நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று உளமாற உறுதிமொழிகிறேன் டி ஆர் பி ராஜாவுக்கு தொழில்துறை ஒதுக்கப்பட்டது அமைச்சர் தியாகராஜனிடமிருந்து நிதித்துறை பறிக்கப்பட்டு தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை வழங்கப்பட்டது நிதித்துறை பொறுப்பு அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசுவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது அமைச்சர் சாமிநாதனுக்கு தமிழ் வளர்ச்சித் துறையும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சராக இருந்த மனோ தங்கராஜுக்கு பால்வளத்துறையும் ஒதுக்கப்பட்டது ஒரே ஒரு ஆடியோவால் ஆடி போல திமுக அரசு மாயமானும் மண் குதிரையும் ஒன்று சேர்ந்தது போல டிடிவி தினகரனும் ஓ பன்னீர்செல்வமும் இணைந்துள்ளதாக எடப்பாடி பழனிசாமி குறிப்பிட்டார் அவர்கள் சந்தித்து பேசியிருக்கின்றார் எல்லா ஊடகத்திலும் பத்திரிகையிலும் அந்த செய்தி வந்திருக்கின்றன இதில் பல்வேறு கருத்துக்களை அவர்கள் சேர்கின்ற பொழுது தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மாயமானும் மண் குதிரையும் ஒன்று சேர்ந்துள்ளது மாயமானும் மண் குதிரையும் ஒன்று சேர்ந்துள்ளது பூஜ்ஜியம் பிளஸ் பூஜ்ஜியம் ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் அப்படித்தான் இன்றைய நிலைமை இருக்கும் அவருடைய இணைப்பு திரு பண்டோட்டியார் அவர்கள் பேட்டி அளிக்கின்றது விந்தையாக இருக்குது இவர் எங்கே சென்றாலும் அந்த அதோட அந்த கட்சி முடிந்துவிடும் அப்படித்தான் இதுவரைக்கும் இருந்த நிலை இன்றைக்கு நிழல் கூட அவர் கூட வரல அவருக்குன்னு எந்த தொண்டர்களும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒருவர் பேட்டி கொடுக்குறார் என்னமோ அதிமுக விசுவாசமா இருக்கிற மாதிரியும் அதிமுக இவர்னாலதான் இத்தனை நாள் கட்சி இயங்கி வந்ததுமே ஒரு மாய தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்ற விதமா பேட்டி அளிக்கிறார் இவர் எத்தனை கட்சிக்கு போயிட்டு நாடு நாட்டு மக்கள் அனைவரும் நன்கு அறிவார்கள் கழக தொண்டர்களும் நன்கு அறிவார்கள் ஒரு கிளை செயலாளர் இருக்கிற தகுதி கூட திரு பண்டோட்டியார் கிடையாது நேற்றைய தினம் பேட்டியில திரு பண்டோட்டியார் பேட்டி அளிக்கின்றார் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் திரு டி டி தினகரும் இருக்கின்றார் அருகிலே இரண்டு பேரும் கை குளிக்கிறாங்க அந்த கூட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திரு வைத்தியலிங்கத்தை காணல அந்த பேட்டியில திரு வைத்தியலிங்கத்தை காணல திரு மனோஜ் பாண்டியன காணவில்லை திரு ஜே சி டி பிரபாகரனை காணல ஆக அதுல இப்பொழுதே மூன்று பேரை காணவில்லை திரு ஓ பன்னீர்செல்வர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு பி டி எம்மா செயல்படுறான்னு சொன்னேன் அது இப்ப நிறுவனம் ஆயிருக்குது இரண்டு நாளைக்கு முந்தி நம்முடைய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டீம் விளையாடுச்சு 
கிரிக்கெட் மேட்சை பார்க்க போனார் திரு பன்னீர்செல்வம் கிரிக்கெட் மேட்சை பார்க்க போனவர் கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் எல்லா ஊடகத்திலையும் பத்திரிகையிலையும் வெளியே வந்த செய்தி அங்கே திரு ஸ்டாலினுடைய மருமகன் சபரீஸ்வரர் அவர்கள் அந்த கிரிக்கெட் விளையாட்டை பார்ப்பதற்காக வந்திருக்கிறார் அவரோடு திரு பன்னீர்செல்வர்களும் இரண்டு பேரும் அருகில் அருகில் சோபாவில் அமர்ந்து கொண்டு பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற செய்தி பத்திரிகையில் ஊடகத்தில் வந்திருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்னது நிறுவனம் ஆகிவிட்டது நீ பார்த்தீங்க ஒரே ஒரு ஆடியோ அந்த ஒரு ஆடியோவிலேயே அரசாங்கம் ஆடி போயிட்டு ஒரு விக்கெட் இழந்தாச்சு ஒரு விக்கெட் போயிட்டு அப்படியே அமைச்சரவை ஆடி போயிருக்குது ஏன்னா இந்த ரெண்டு பேர் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி திரு ஸ்டாலின் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டு ரெண்டு ஆண்டு காலம் நிறைவேற்றிவிட்டது ரெண்டு ஆண்டு காலத்தில் ஊழலை தவிர்த்து வேறு எதுவுமே செய்யல எல்லா துறைகளும் ஊழல் ஊழல் எல்லா துறையே கிடையாது அதற்கு அதர் சார்ந்து தான் முன்னாள் நிதியமைச்சர் இன்றைக்கு தகவல் தொழில்துறை அமைச்சராக இன்றைக்கு மாற்றம் செஞ்சுருக்கிறாங்க திரு பழனிவேல் தியாராஜன் அவர்கள் ஆடியோவில் ஒரு கருத்து தெரிவிச்சிருக்காரு எல்லா பத்திரிகையிலும் ஊடகத்திலையும் வந்திருக்க செய்தி ஒரு நிதியமைச்சரே முப்பதாயிரம் கோடி இரண்டு பேர் திரு சபரீசன் பெயரையும் திரு உதயநே ஸ்டாலின் அவர்கள் பெயரையும் குறிப்பிட்டு முப்பதாயிரம் கோடி வைத்துட்டு என்ன செய்வது என்று அறியாமல் இன்றைக்கு புலம்பிக் கொண்டிருக்கின்ற செய்தியை ஒரு நிதியமைச்சர் சொல்றாரு சாதாரண ஆள் சொல்லல என்ன சொத்து மதிப்பு குறைச்சு கேட்டு இருக்கிற சொத்தே அவ்வளவுதான் இருக்கிற சொத்தே அவ்வளவுதான் இதுல மறைக்கிறதுக்கே கிடையாது எந்த வித மறைப்பும் கிடையாது நான் வந்து என்னைக்கு எண்பத்தி ஒன்பதுல ஆனா இன்ன வரைக்கும் என் மேல சொத்தே கிடையாது முதல்ல எழுதிக்க நான் எந்த சொத்தும் என் மீது வாங்கவில்லை இது வரைக்கும் நான் வாங்கவே கிடையாது டெல்லி அரசுக்கு அதிகாரம் கவர்னர் கட்டுப்பட வேண்டும் டெல்லி அரசில் உயரதிகாரிகளை நியமிக்கவும் மாற்றவும் யாருக்கு அதிகாரம் என்பதில் கவர்னருக்கும் முதல்வருக்கும் பிரச்சினை ஏற்பட்டது இது தொடர்பாக ஆம் ஆத்மி அரசு சார்பில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கில் இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதில் மாறுபட்ட தீர்ப்புகளை கூறினர் இதனால் மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு வழக்கை விசாரித்தது அந்த அமர்வு ஐந்து பேர் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு வழக்கை மாற்றியது தலைமை நீதிபதி சந்திரஜோத் தலைமையிலான ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு வழக்கை விசாரித்தது வியாழக்கிழமை தீர்ப்பு வழங்கியது அதன் விவரம் வருமாறு போலீஸ் பொது ஒழுங்கு நிலம் ஆகியவற்றை தவிர மற்ற துறைகளில் டில்லி அரசுக்கே அனைத்து அதிகாரங்களும் உள்ளன டில்லி அமைச்சரவையின் முடிவுகளுக்கும் ஆலோசனைகளுக்கும் கவர்னர் கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் மக்கள் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் சட்டசபைக்குத்தான் உள்ளது அதிகாரங்களை கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரமும் மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்குத்தான் அமைச்சர்களுக்கு அதிகாரிகள் கட்டுப்பட்டு பதில் சொல்லாவிட்டால் ஒட்டுமொத்த பொறுப்புடைமை பாதிக்கப்பட்டு பணிகள் முடங்கிவிடும் ஜனநாயகமும் கூட்டாட்சியும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை பண்புகள் எனவே மக்கள் விருப்பங்களுக்கேற்ப முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் டில்லி அரசுக்கு உள்ளது எல்லாவற்றையும் மேற்பார்வை செய்யும் அதிகாரம் கவர்னருக்கு இல்லை என அரசியல் சாசன அமர்வு தீர்ப்பு கூறியுள்ளது சுப்ரீம் கோர்ட்டின் இந்த தீர்ப்பு மத்திய அரசுக்கு எதிரான அதிகார சண்டையில் ஆம் ஆத்மி அரசுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றியாக கருதப்படுகிறது it is ultimately a victory for delhi for autonomy you made delhi for what reason you made delhi with autonomy because you wanted to give it a status it is not merely a union territory it is a union territory with a special special constitutional status not available to other union territories now this judgment on every count on every count has made it clear that barring the three prohibited excluded areas in all other areas the lg must act on the aid and advice of the state government evlo torture panninga ini thooki adichiduve delhiyil mulu adhigaramum makkalal therndedukapatta arasukku than undu governor ku illai ena supreme court theerpalithathu indha theerpai mudalvar gejriwal varavetrullar delhi arasil ella adhigarangalaiyum governor ku valangi 2015 il mathi arasu uttaravu potathu en kaigalai katti aatril thooki potathu pol irundathu சிறப்பான கல்வி திட்டங்களை கொண்டு வரலாம் என நினைத்தால் அங்கு ஒரு அதிகாரியை நியமித்து மத்திய அரசு முட்டுக்கட்டை போட்டது அதேபோல சுகாதாரத்துறை நிதித்துறை என எல்லா துறைகளிலும் தடை போட்டார்கள் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து என்னால் முடிந்த பணிகளை செய்தேன் சுப்ரீம் கோர்ட் வரலாற்று சிறப்பு தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது இனி டெல்லியில் வளர்ச்சிப் பணிகள் பத்து மடங்கு வேகமாக நடக்கும் தேவையில்லாத பதவிகள் நீக்கப்படும் வளர்ச்சிப் பணிகளை செய்ய எந்த அதிகாரியாவது தடையாக இருந்தால் கடும் விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என கெஜ்ரிவால் எச்சரித்தார் कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद करा दी अस्पतालों के अंदर दवाइयां बंद करा दी 
जल बोर्ड की पेमेंट रोक के कई जगह पानी बंद करा दिया ऐसे कर्मचारियों को ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं जो बहुत घुटन महसूस कर रहे थे ईमानदार लोग हैं काम करना चाहते हैं उन सारे कर्मचारियों को उन सारे ऑफिसर्स को मौका मिलेगा काम करने का उन सबको जो डेडवुड है जो करप्ट हैं जो इनफिशेंट हैं उनको अच्छी पोस्टों से हटा के साइड किया जाएगा और जो अच्छे हैं एफिशेंट हैं ईमानदार हैं रिस्पॉन्सिव हैं कंपैशनेट हैं उन लोगों को उन सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा कि वो दिल्ली की जनता की सेवा कर सके ஒரு மாநிலத்தில் எப்படி ஆட்சி நடக்க வேண்டும் என நாட்டுக்கே வழிகாட்டும் விதமாக வரும் நாட்களில் ஆம் ஆத்மி அரசின் செயல்பாடு இருக்கும் எனவும் கெஜ்ரிவால் கூறினார் உத்தவ் ராஜினாமா செய்ததால் மீண்டும் முதல்வராக்க முடியாது மகாராஷ்டிரா அரசியல் சர்ச்சை வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட் பரபரப்பு தீர்ப்பு மகாராஷ்டிராவில் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரசுடன் இணைந்து சிவசேனா கூட்டணி ஆட்சி அமைத்தது உத்தவ் தாக்கரே முதல்வரானார் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான சிவசேனாவின் எம்எல்ஏக்கள் உத்தவுக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கினர் அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் தனி அணியாக பிரிந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியுடன் சேர்ந்து கூட்டணி ஆட்சி அமைத்தனர் ஏக்நாத் ஷிண்டே முதல்வரானார் இந்த அரசியல் சர்ச்சை தொடர்பான வழக்கை சுப்ரீம் கோர்ட் விசாரித்தது தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் தலைமையிலான ஐந்து நீதிபதிகளை கொண்ட அமர்வு தீர்ப்பளித்தது ஷிண்டே தரப்பு எம்எல்ஏக்கள் விடுத்த வேண்டுகோளை ஏற்று சட்டசபையில் மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்க உத்தவ் அரசுக்கு அப்போதைய கவர்னர் பகத்சிங் கோஷியாரி உத்தரவிட்டது தவறு உரிய ஆதாரங்கள் இல்லாமல் உத்தவ் தாக்கரே பெரும்பான்மையை இழந்துவிட்டார் என கவர்னர் சுயமாக முடிவெடுத்ததும் தவறு சட்டசபையில் ஓட்டெடுப்பை எதிர்கொள்ளாமல் முதல்வர் பதவியை உத்தவ் தாக்கரே ராஜினாமா செய்துவிட்டார் அதனால் அவரது தலைமையில் அரசை மீண்டும் பதவியில் அமர்த்த முடியாது உத்தவ் அரசின் பெரும்பான்மை மீது கவர்னருக்கு சந்தேகம் வந்திருக்கக்கூடாது சில எம்எல்ஏக்களின் அதிருப்தியை அடிப்படையாக வைத்து சட்டசபையில் ஓட்டெடுப்பு நடத்தும்படி கவர்னர் அழைப்பு விடுத்திருக்கக் கூடாது ஒரு அரசுக்கு அளிக்கும் ஆதரவை ஒரு கட்சி திரும்ப பெறுவதற்கும் சில எம்எல்ஏக்கள் கட்சி தலைமை மீது அதிருப்தி கொள்வதற்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது எனவே உத்தவ் அரசு பெரும்பான்மையை இழந்துவிட்டதாக கவர்னர் முடிவுக்கு வந்தது தவறு அரசியல் அரங்கில் நுழையவோ கட்சி பிரச்சினைக்குள் தலையிடவோ கவர்னருக்கு உரிமை இல்லை ஆனால் ஏக்நாத் ஷிண்டேவை புதிய அரசு அமைக்கும்படி கவர்னர் எடுத்த முடிவு சரியானதுதான் என நீதிபதிகள் தீர்ப்பில் கூறியுள்ளனர் ஷிண்டே உள்ளிட்ட பதினாறு எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற உத்தவ் தரப்பு கோரிக்கையை சுப்ரீம் கோர்ட் நிராகரித்து விட்டது எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் தொடர்பான மனுக்கள் மீது மகாராஷ்டிர சபாநாயகர் ராகுல் நர்வேகர் இருபத்தைந்து நாட்களுக்குள் முடிவெடுக்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் இது முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே தரப்புக்கு பெரும் நிவாரணமாக அமைந்தது டெல்டாவில் கை வைக்க மாட்டோம் பட்டியல் வெளியிட்டது மத்திய அரசு மத்திய நிலக்கரி அமைச்சகம் மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதில் நாடு முழுவதும் நூற்றி ஒரு இடங்களில் நிலக்கரி எடுப்பதற்கான ஏழு அறிவிப்பை வெளியிட்டது தமிழகத்தில் அரியலூர் மைக்கேல்பட்டி கடலூர் சேத்தியாத்தோப்பு தஞ்சை வடசேரி இடம்பெற்றன இந்த மூன்று பகுதிகளும் காவிரி டெல்டாவில் வருகிறது ஏற்கனவே காவிரி டெல்டா பகுதி பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக உள்ளது எனவே இந்த இடத்தில் விவசாய பணிகளை தவிர வேறு எந்த வேலைகளையும் செய்யக்கூடாது இதனை சுட்டிக்காட்டி தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை மத்திய நிலக்கரி அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷியிடம் மனு கொடுத்தார் நிலக்கரி ஏல பட்டியலில் இருந்து தமிழக பகுதிகளை நீக்க கோரிக்கை வைத்தார் அண்ணாமலையை தொடர்ந்து முதல்வர் ஸ்டாலின் பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் எழுதினார் இதனைத் தொடர்ந்து தமிழக டெல்டா பகுதிகளில் நிலக்கரி சுரங்கம் அமைக்கும் திட்டம் ரத்து செய்யப்படுவதாக மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி அறிவித்தார் இப்போது திருத்தப்பட்ட நிலக்கரி ஏல பகுதிகள் பட்டியலை மத்திய அரசு வெளியிட்டது தமிழகத்தின் மூன்று பகுதிகளும் நீக்கப்பட்டுள்ளது நூற்றியொரு பகுதிகளில் எஞ்சிய தொன்னூற்றி எட்டு பகுதிகள் அப்படியே இடம்பெற்றுள்ளன யோகி மீண்டும் முதல்வராக மாட்டார்னு சொல்லலையா கர்நாடகாவில் புதனன்று சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்பு முடிவுகள் பெரும்பாலும் காங்கிரசுக்கு சாதகமாக வரும் நிலையில் பாஜக வட்டாரம் உற்சாகம் இழந்துள்ளது வியாழக்கிழமை காலை பெல்காமில் உள்ள எல்லம்மா கோயிலில் முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை சாமி கும்பிட்டார் அதன் பிறகு அவர் கூறுகையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு சட்டசபை தேர்தலின் போது யோகி ஆதித்யநாத் மீண்டும் முதல்வராக மாட்டார் என எக்ஸிட் போல் கருத்து கணிப்புகள் சொன்னது கடைசியில் அது பொய்யாகி போனது அதேபோல இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு கர்நாடக சட்டசபை தேர்தலிலும் கூட 
பாஜகவுக்கு எண்பது இடங்களும் காங்கிரசுக்கு நூற்று ஏழு இடங்களும் கிடைக்கும் என கருத்து கணிப்பு வெளியானது ஆனால் பாஜ நூற்று நான்கு இடங்களிலும் காங்கிரஸ் எண்பது இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றது சில வாக்காளர்களிடம் கருத்து கேட்டு எக்ஸிட் போல் கணிப்பு வெளியிடுகிறார்கள் அந்த கணிப்பு இம்முறையும் தலைகளாக மாறும் பாஜ பெரும்பான்மையுடன் மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என பொம்மை கூறினார் Exit poll is for that moment where they ask. It's a very small, small sample. However, we are confident at our ground uh, level reports that we'll come with comfortable majority. Sir, despite several uh, attempts, the poll turnout has been very less in uh, Bangalore region. Bangalore region, it has improved little from last time, but still it was more expected. Karnataka started to be the third time in the country. The third time in the country was the 13th. பதிமூன்றாம் தேதி ரிசல்ட் வெளியாகிறது பிடிஆர் ஆடியோ உண்மை என ஸ்டாலினை ஒப்புக்கொண்டார் திமுகவின் வாரிசு அரசியல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டசபை தேர்தலுடன் முடிந்துவிடும் என்று அதிமுகவின் ஜெயக்குமார் கூறினார் என்ன சொன்னீங்க பிடிஆர் போல ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவலில் வந்து ஒரு பொருளாதாரத்தை கரைச்சி குடித்த ஒரு பொருளாதார பொருளாதாரவாதி உலகத்தில் இருக்க முடியாது பிடிஆர் நிதியமைச்சரை போட்டால் தமிழ்நாட்டில் தேனும் பாலும் ஆறு ஓடும் பிடிஆர் அந்தளவுக்கு அறிவுரை சேர்ந்தவர் ஆற்றல் சேர்ந்தவர்னு எல்லாம் யார் சொன்னது நீங்கள் தான் சொன்னீங்க இப்போ பிடிஆருக்கு அறிவு போச்சா ஆ பிடிஆருனுடைய இது இல்லையா திறமை இல்லையா அப்புறம் திறமை இல்லாத ரெண்டு வருஷத்துக்கு தான் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்களா நீங்கள் அப்படி ஒரு ரெண்டு வருஷம் பொறுத்து இப்போ மாற்ற வேண்டிய அவசியம் என்ன இப்போ அதான் அங்கே தான் விஷயம் முப்பதாயிரம் கோடி ஊழல் முப்பதாயிரம் கோடி வந்து பணம் பதுக்கல் பணம் பதுக்கல் அது ஆடியோ வந்துடுது அது ஆடியோ வந்து இன்றைக்கி ஒரு பிடிஆர் பொறுத்தவரையில் இலாக்கா மாற்றிருக்காருனா அப்போ வந்து என்ன அர்த்தம் அப்போ அப்போ அந்த ஆடியோ உண்மைன்றது தானே அர்த்தம் அப்போ ஆடியோ உண்மைன்றது தானே அர்த்தம் அப்போ இப்போ ஆடியோ உண்மை அதனுடைய அர்த்தத்தில் தான் அவருக்கு வந்து ஒரு தண்டனையாக அதை வந்து இலாக்கா வந்து மாற்றுறாங்க அப்படி இலாக்கா மாற்றிட்டு அதை இலாக்கா மாற்றினவங்க அப்போ வந்து ஆடியோ உண்மைன்றத வந்து முதலமைச்சரே இன்றைக்கி ஒத்துக்கின்னு இருக்கிறதா அது வந்து ஒரு விஷயமாக நம்ம கருத முடியும் அப்போ இதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து மத்திய அரசு வந்து இதை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது மத்திய அரசுடைய ஒரு முழுமையான பொறுப்பு என்பது தான் இப்போ தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் கூட ஹான்சுக்கு தடை போட அரசுக்கு அதிகாரம் உண்டு சென்னையைச் சேர்ந்த ஏ ஆர் பச்சாவத் என்ற நிறுவனம் சென்னை ஹைகோர்ட்டில் ஒரு வழக்கு தொடர்ந்தது எங்களது நிறுவனம் ஹான்ஸை இறக்குமதி செய்து தமிழகம் மற்றும் கர்நாடகாவில் சப்ளை செய்கிறது ஹான்ஸ் மென்று தின்னும் ஒரு பொருள்தான் இதற்கு வரி செலுத்தப்படுகிறது தமிழக உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் ஹான்ஸ் தடை செய்யப்பட்ட பொருள் என கூறி பறிமுதல் செய்து அளித்து வருகின்றனர் ஹான்ஸ் விற்பனை சட்டப்பூர்வமானது எனவே அரசின் தடை பொருந்தாது என உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கூறியிருந்தது வழக்கை நீதிபதி எஸ் எம் சுப்பிரமணியம் விசாரித்தார் ஹான்ஸில் ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவீதம் நிக்கோடின் கலந்துள்ளது இது பொதுமக்களின் உடல் நலனுக்கு கேடு விளைவிக்கும் அதை விற்க அனுமதிக்க முடியாது என அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார் இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி சுப்பிரமணியம் அளித்த தீர்ப்பு வருமாறு பொதுமக்களின் உடல் நலனுக்கு கேடு விளைவிக்கும் எந்த பொருளையும் தடை விதிக்க அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது ஆனாலும் தடை விதிக்கும் முன் உரிய ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது அரசின் கடமை ஒரு தொழிலை செய்யும் உரிமை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அடிப்படை உரிமை என கூறப்பட்டுள்ளது இருந்தாலும் கூட அந்த உரிமை அரசின் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டதுதான் குடிமகனின் சுகாதாரத்தை பாதுகாக்க அரசு கடமைப்பட்டுள்ளது எந்தவொரு புகையிலை தயாரிப்பும் பொது சுகாதாரத்திற்கு தீங்கு விளைவிப்பதாக கண்டறியப்பட்டால் அதற்கு தடை விதிக்க அரசுக்கு அதிகாரம் உண்டு எனவே ஹான்சுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்க முடியாது என நீதிபதி சுப்பிரமணியம் உத்தரவிட்டார் கடனை கட்டியும் பத்திரத்தை தராத வங்கிக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் திருவாரூர் மடபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் குணசேகரன் இவரது மனைவி கஸ்தூரி இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு விஜயபுரம் லட்சுமி நாராயண கூட்டுறவு வங்கியில் வீட்டு பத்திரத்தை அடமானம் வைத்து மூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கினார் கடன் தவணை முழுவதையும் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் கட்டி முடித்தனர் டிராக்டர் கடன் வாங்கிய இருவருக்கு குணசேகரன் ஜாமீன் கையெழுத்து போட்டிருந்தார் அவர்கள் கடனை அடைக்கும் வரை அசல் பத்திரத்தை தர முடியாது என வங்கி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது குணசேகரன் நோய்வாய்ப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி மாதம் இறந்துவிட்டார் பத்திரத்தை திரும்ப வழங்க உத்தரவிடக் கோரி திருவாரூர் நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் கஸ்தூரி வழக்கு தொடர்ந்தார் ஆணைய தலைவர் சக்கரவர்த்தி தலைமையிலான அமர்வு விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்கியது கடனை திருப்பி செலுத்தி முடித்ததற்கான நோடியூ சர்டிபிகேட் மற்றும் அசல் பத்திரத்தை ஒரு மாதத்துக்குள் ஒப்படைக்க வேண்டும் புகார்தாரருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடாகவும் வழக்கு செலவாக பத்தாயிரம் ரூபாயும் வழங்க வேண்டும் எனவும் நுகர்வோர் ஆணையம் உத்தரவிட்டது 
பழனி முருகன் கோவிலில் போகர் விழா நடத்தலாம் பழனி முருகன் கோவிலில் மூலவர் சிலையை செய்த போகர் சித்தருக்கு ஆண்டுதோறும் மே பதினெட்டாம் தேதி ஜெயந்தி விழா நடைபெறும் போகர் ஜீவசமாதி இருக்கும் புலபாணி ஆசிரமத்தில் இந்த ஆண்டும் விழாவை சிறப்பாக நடத்த திட்டமிட்டிருந்தனர் போகர் ஜெயந்தி விழாவுக்கு பழனி கோவில் நிர்வாகம் தடை போட்டது இதற்கு இந்து அமைப்புகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன போகர் ஜெயந்தி விழா நடத்த அனுமதிக்க கோரி புலிபாணி பாத்திரசாமி ஆசிரமத்தினர் ஹைகோர்ட் மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்தனர் நீதிபதி சுவாமிநாதன் விசாரித்தார் பழனியில் வரும் பதினெட்டாம் தேதி போகர் ஜெயந்தி நடத்த அனுமதி வழங்கினார் விழாவின் போது மரகதலிங்கம் புவனேஸ்வரி அம்மனுக்கு வழக்கம் போல் அபிஷேகம் செய்யவும் அனுமதி வழங்கி வழக்கை முடித்து வைத்தார் சென்னை டு ஆந்திராவுக்கு ஐந்து கிலோ தங்க கட்டி கடத்தல் திருப்பதி மாவட்ட போலீசார் சூலூர்பேட்டை சுங்கச்சாவடியில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் சென்னையிலிருந்து நெல்லூருக்கு சென்று கொண்டிருந்த இரண்டு கார்களை சோதனை செய்தனர் அந்த கார்களில் பதிமூன்று தங்க கட்டிகள் இருந்தன அவற்றின் எடை ஐந்து கிலோ இருநூற்று கிராம் மதிப்பு இரண்டு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் தங்க கட்டிகளை சென்னையிலிருந்து ஆந்திராவுக்கு கொண்டு செல்வது தெரியவந்தது தங்கம் மற்றும் இரண்டு கார்களை பறிமுதல் செய்தனர் ஆந்திராவைச் சேர்ந்த சுமந்த் நாகசாய் சாய்குமார் ராஜு ஆகிய நான்கு இளைஞர்களை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்